Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Euh, J'ai souhaité euh, interviewer Jérôme. Bonjour Jérôme. Bonjour Mickaël. Donc Jérôme a une particularité. Il est salarié, il est blogueur et il est investisseur. Et en fait, j'ai été assez étonné quand il m'a raconté comment il arrivait à faire rentrer tout ça et à optimiser son temps pour euh, atteindre les objectifs qu'il se fixe. Donc voilà, j'ai souhaité euh, donc t'interviewer pour que tu, euh, bah, tu puisses partager euh, les, que, les changements que tu as mis en place hein, très concrètement euh, dans ton euh, quotidien, dans ta journée, pour arriver à faire rentrer tout ça dans, dans ta journée. Donc tu peux peut-être commencer par nous euh, décrire euh, ton activité et, et puis le parcours que tu as eu mmh. autour de ta gestion du temps bah, Moi je suis euh, donc à la base au niveau de mon, de mon activité euh, salariée, euh, je suis commercial. Donc euh, commercial ça implique de, de voir du monde, de faire des visites, euh, etc. Donc c'est quelque chose comme beaucoup d'emplois salariés, quelque chose qui prend euh, beaucoup de temps. Mais euh, bah, j'ai cet emploi salarié de manière à avoir euh, un revenu, à avoir un salaire. Par contre, mon objectif de vie, c'était de pouvoir, euh, à un moment donné, mettre des mécanismes en place pour avoir une indépendance financière. Mm -hmm. Donc, euh, ça m'a donné un objectif et de dire, pour réaliser cet objectif, il bah, y, y a deux piliers à mettre en place euh, dans un premier temps qui vont être l'investissement immobilier pour avoir quelque chose qui perdure, quelque chose qui reste et qui va pouvoir générer des revenus. Et j'ai tiré parti de cette expertise que, que j'ai eue de l'investissement immobilier pour euh, bah, mettre ça en même temps sur un blog que j'ai créé sur l'investissement immobilier. Par contre, pour pouvoir faire tout ça, je me suis dit, j'ai 24 heures dans la journée, donc il va falloir que j'optimise ce temps. Alors, il y a une chose qui n'est pas figée, contrairement à ce que beaucoup de monde pense, c'est notre activité professionnelle. Oui. Donc, c'est que à la base, je travaillais dans une, dans une société en tant que commercial, où là, je devais passer beaucoup de temps au bureau parce qu'il fallait que je fasse des devis, il fallait que je fasse des offres. Je n'avais pas un secteur géographique très grand, mais j'avais beaucoup de temps qui était pris au bureau où il fallait que je sois physiquement présent mmh. à 50 km de chez moi. Et donc, j'avais un temps qui n'était pas ouais, du tout donc, optimisé. Il fallait que tu ailles sur voilà. place et, et c'était le fonctionnement de cette entreprise-là. Voilà, c'était le fonctionnement. Voilà, on ne pouvait pas trop faire autrement. Plus les visites, les déplacements chez des clients, etc. Donc, j'avais des journées qui étaient relativement longues. Donc après, bah, j'ai fait le choix justement pour pouvoir me dégager du temps, de changer d'employeur. Donc, qu'est-ce qui a fait là que tu justement tu t'es dit, euh, je vais changer d'employeur pour me dégager du temps bah, J'ai eu un déclic, c'est que j'ai dit aujourd'hui, il y a des gens, tout le monde n'a que 24 heures. Après, le moyen de gagner du temps, c'est de changer son organisation. Je suis dans une société aujourd'hui où il faut que je sois présent pour pouvoir travailler, il faut que je sois présent dans un bureau. Et je dis, il y a des sociétés où les commerciaux n'ont pas besoin d'être présents dans un bureau. Il y a des gens qui travaillent de chez eux, etc. Donc, j'ai cherché dans mon expertise, dans mon métier, dans mon activité professionnelle, quelle société avait ce mode de fonctionnement. Ok. Voilà. Et euh, alors, je dirais le, le hasard, mais ce n'est pas tout à fait le hasard parce que bah, quand on cherche, on trouve. Donc j'ai identifié une entreprise avec qui je travaillais, qui avait des commerciaux qui travaillaient en home office. Donc c'est des commerciaux pour qui le bureau est à la maison. Mm -hmm. Et j'ai vu un des responsables de cette société et je lui ai dit, bah, tiens, si à l'occasion tu cherches un commercial dans tel secteur, donc le secteur géographique autour de chez moi, je lui ai dit, si tu cherches un commercial dans ce secteur, euh, je suis ouvert, j'aimerais bien changer d'activité et euh, j'aimerais bien pouvoir intégrer votre entreprise. D'accord. Et ce qui s'est fait euh, six mois plus tard. Tout naturellement. Tout naturellement. Et il me dit, bah, tiens, ça tombe bien, on, on va chercher quelqu'un. Donc, euh, j'ai intégré cette entreprise. Ce qui fait que j'ai gagné énormément de temps parce que maintenant, j'ai le bureau à la maison. Mm -hmm. Donc, euh, bah, si euh, je veux commencer mon activité professionnelle euh, à, à 8 heures du matin, bah, j'ai juste à ouvrir une porte et je suis euh, dans bureau. chez moi, dans mon bureau. j'ai n'ai aucun, euh, aucun temps de transport. Ce qui permet comme ça d'économiser euh, énormément de temps ouais. et de pouvoir m'organiser comme je veux. Oui. Parce qu'il y a des tâches bah, qu'il faut faire dans la journée. Quand vous devez appeler, euh, appeler des clients, euh, appeler des, des prospects ou des gens comme ça, il faut faire ça pendant les heures de travail. Par contre, après, quand il faut réaliser une tâche administrative, faire un devis, que je fasse le devis à 9h du matin ou à 23h, c'est pareil. Oui. Et là, donc, donc là, là c'est que tu, tu, tu acceptes aussi de pouvoir euh, avoir une gestion du temps qui soit beaucoup plus souple. Tu veux dire, tu veux, tu... Tu vas accepter, par exemple, comme tu le disais, de faire un devis après 18h ou après 19h. Ah ouais, euh, c'est. Parce euh... que tu es chez toi voilà. et, que, et que ça t'apporte aussi un avantage mmh. d'avoir cette souplesse. Voilà, c'est une souplesse. Alors après, c'est une organisation qu'on se donne. C'est aussi un changement d'état d'esprit. Il faut pas, dans, dans ce cadre-là, quand on arrive à travailler de chez soi, 
Il ne faut pas se dire, ben voilà, j'ai une activité où je dois travailler de, euh, de 8 h du matin à 17 h et bloquer ça. C'est que s'il y a une tâche qui peut être faite euh, à 20 h, à 21 h et qu'on peut comme ça libérer du temps, peut-être entre 16 h et 17 h pour faire autre chose, si l'activité le permet, c'est quelque mmh. chose qui est tout, assez, tout à fait possible et c'est l'intérêt comme ça de, de pouvoir travailler, bah, dans mon cas, ouais. en home office, mais il peut y avoir d'autres euh, euh, types de métiers en, comme ça. Quoi. En plus, c'est vrai que dans, dans de ce type de fonction commerciale, il ouais. y, y a une autonomie relativement grande déjà par nature. C'est vrai que c'est un peu surprenant qu'il qu y ait certaines entreprises mmh. qui contraignent leurs commerciaux à venir et à être présents, mmh. qui leur imposent beaucoup de contraintes géographiques et, et temporelles. Donc là, là tu as cherché à, à une autre organisation, mmh. tu as trouvé ça. Euh, et et qu'est-ce qui s'est passé ensuite bah, le, le fait d'avoir cette organisation, ça m'a donné du temps pour développer mon blog. Mm -hmm. Et en développant ce blog, j'ai en même temps euh, euh, acquéri une, une expertise au niveau euh, marketing, communication, etc. Et j'ai utilisé cette expertise que j'ai eue sur Internet pour la transposer dans mon activité professionnelle et ce qui fait que dans certaines démarches où euh, habituellement ou dans la méthode traditionnelle il faut aller chez un client donc faire deux heures de route ou chez un prospect moi je travaille notamment avec des bureaux d'études des architectes des gens comme ça plutôt que de dire je vais faire un rendez vous je vais faire deux heures et demie de route pour y aller deux heures et demie pour euh, pour revenir pour lui donner une explication qui va durer une heure j'ai optimisé tout ça en utilisant les connaissances que j'ai eues sur internet donc en faisant des vidéos donc la présentation que je faisais en présentiel je l'ai enregistré, j'ai fait un PowerPoint de présentation, ouais. commenté avec ma voix où j'explique tout le fonctionnement, toute la démarche. Et plutôt que de passer des heures comme ça à me déplacer inutilement, enfin inutilement, à, à prendre du temps juste en déplacement, j'appelle la personne concernée. Si la personne est intéressée ou si elle suscite un intérêt, je lui dis, bah, écoutez, je vous envoie une vidéo de présentation pour vous présenter le concept que, que je vous propose et je vous rappelle demain pour en discuter. Pour en discuter. Mmh. Donc mmh. tout de suite la personne a une vidéo, donc la personne elle, elle est intéressée parce que je ne vais pas lui prendre de temps. Tu ne vas pas prendre une heure. Voilà, de cette personne là je lui libère du temps parce que plutôt que de passer une heure une, une, ou une heure et demie à recevoir un commercial, et eh ben c'est juste une vidéo qu'elle va regarder pendant 10 minutes, mais en même temps, je, entre guillemets, je, je l'impose de regarder cette vidéo quand elle va, parce que je lui dis, je vous rappelle demain pour en parler. Donc, Donc je, lui, je lui mets indirectement une contrainte. Oui, tu, bah, pour pouvoir discuter voilà, après. Pour pouvoir euh, en suite. discuter. Donc tu, ça, c'est tu vois, c'est super intéressant, parce que je pense qu'une des, une des réactions que, que peuvent avoir peut-être certaines personnes qui nous regardent, c'est de dire, mais euh, est-ce qu'il a le droit de faire ça Qu'en pense euh, son responsable Est-ce est que tu as demandé l'autorisation Enfin, tu vois... Et, et, Qu'est-ce qui s'est passé là Tu, tu, tu dis, t as, t as dit juste, tiens, ça, ça paraît euh, j'ai dit je vais manière essayer. intelligente de faire, ouais. je vais essayer et je vais voir ce que ça donne. Voilà, j'ai dit je vais essayer et ce qui me permet en même temps d'optimiser parce que ben là, je vais gagner pas mal de temps, mais en, le fait de gagner ce temps, et ben plutôt que de prendre un rendez-vous pour aller voir un architecte et qui va me prendre une demi-journée, sur cette demi-journée, je vais pouvoir en contacter 5 ou 6. À 5 ou 6, je vais leur dire, je vous envoie la vidéo, j'envoie 6 vidéos, le lendemain, je repasse 6 coups de fil et j'ai fait l'équivalent de 6 rendez-vous. Ouais. Et ce qui fait qu'entre euh, une après-midi ou une matinée, une demi-journée, quoi, pendant laquelle je renvoyais ça, ensuite, le lendemain, une demi-journée dans laquelle je passe les coups de fil pour faire un petit peu un débriefing et puis voir après la suite à donner, ouais. ben, je dirais que globalement, en une journée, j'ai fait l'équivalent d'une semaine de travail. Ouais, d'une per personne qui se déplace. D'une personne qui se déplace, personne euh... qui se déplace euh, etc. Que, quel est le truc le plus surprenant que tu as, as appris en faisant ça En utilisant cette méthode Et ben, euh... au, au départ, je me suis dit, c'est une, les... une méthode de travail qui n'est pas utilisée, qui pas que utilisée. personne n'utilise. Euh, mes contacts avec, avec qui je fais ça n'ont pas l'habitude de cette méthode. Et eux apprécient d'autant plus que je leur fais gagner du temps. Ouais. Le temps aujourd'hui, ben on sait, il est précieux pour tout le monde. Et plutôt que de leur monopoliser du temps sur leur agenda, je leur dis voilà, on fait ça comme ça. Et ensuite, si mon produit, si le, le système que je leur propose les intéresse, euh, si vraiment il faut continuer dans le projet, à ce moment-là, je dis ben, je viens vous voir, je vous présente le matériel euh, vraiment concrètement sur oui. votre bureau. Et j'ai éliminé euh, ben, 80% de rendez-vous parasites 
euh, où on fait ça pour rien, où une fois que vous êtes sorti du rendez-vous, eh ben, la personne vous dit ben, « je vous recontacterai un de ces jours euh, si j'ai besoin de vos services » et en gros on a perdu une demi-journée pour rien. Quoi. Ouais. Donc là, là ouais. ce qui est vachement intéressant, c'est l'alignement gagnant, gagnant, gagnant. Voilà. C'est ga gagnant pour toi, ça, ça te permet de… Je, ga je gagne du temps. Tu gagnes du temps, c'est gagnant pour tes clients, parce que tu ne leur prends pas la tête voilà. pendant une heure. Et, et ils gagnent et, du temps aussi. Ils gagnent du temps aussi. Et tu vas voir les bons clients, mmh. tu vas voir des gens qui t'ont déjà, qui t'ont dit je suis intéressé pour voilà. savoir quand, quand, quand je me déplace, c'est que la personne est intéressée et je fais pas de ouais. rendez-vous pour rien quoi. Et puis c'est gagnant pour ton employeur parce que du coup, tu atteins tes résultats. J'atteins mes résultats, voire je les dépasse, les parce dépasses. que plutôt que de que de voir euh, un ou deux prospects, euh, je vais en voir six ou sept. Donc je multiplie le, je multiplie les contacts en même temps quoi. Ouais. Donc c'est du travail vraiment intelligent. Voilà. Là, 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 là je pense que c'est pour ça que je voulais euh, t'interviewer. C'est vraiment un bel exemple de comment on peut travailler ouais. de manière intelligente. Ah, après, il y a d'autres outils hein, qui vont permettre de travailler intelligemment en fonction, de, en fonction de, du métier que, que vous allez faire. Ça peut être de travailler aussi par mail et de mettre à disposition euh, des documents. Euh, ouais. Ça peut être sur un Google Drive, Dropbox ou une, un, un autre moyen de partage de documents. Euh, plutôt des fois euh, de dire ben, je vous envoie tel ou tel document, ça peut être très rapide pendant que vous êtes au téléphone avec quelqu'un, euh, et ben hop, d'envoyer un lien directement pour que la personne télécharge le document, ça peut permettre aussi d'optimiser et de gagner de beaucoup de temps. Alors moi il y a certains documents que j'ai fait qui m'ont pris du temps, mais qui m'ont permis, hein, j'ai peut-être mis une ou deux heures, voire une demi-journée à les faire, mais derrière ça me permet de, de gagner énormément de temps, voire de déléguer certaines tâches. Euh, où j'ai fait des, bah, des tableaux Excel ou des choses comme ça avec des champs à remplir et plutôt que de passer des heures et des heures en rendez-vous à poser des questions, la personne, je lui envoie un tableau, et je lui dis voilà avec des menus déroulants, des choses voilà, comme ouais. ça, dire vous remplissez les cases, la personne elle, elle fait ça quand elle a le temps, moi j'ai optimisé mon temps, la personne s'organise comme elle veut, moi j'ai toutes les informations que je dois avoir et c'est encore là, du gagnant gagnant, voilà. Donc, donc on arrive comme ça à avoir des choses où euh, c'est pas forcément de l'argent qu'on va gagner, mais le fait que tout le monde gagne du temps, bah moi en même temps, c'est des contacts après qui m'apprécient d'autant plus parce qu'ils savent que quand ils vont me passer un coup de fil, ils peuvent avoir une réponse très rapide. Je leur dis pas, on passe, on passe de, on prend rendez-vous dans trois jours, je viens vous voir dans trois jours. Ouais. Ils savent que quand ils m'appellent, ils peuvent avoir une réponse comme ça dans, dans le quart d'heure ou dans l'heure qui suit. C'est ça qui est extraordinaire en plus, c'est que du coup, tu es vachement apprécié de tes clients. Voilà, ils un... savent que tu es efficace. Et que, ouais. et que tu ne vas pas prendre le, du temps, tu vas juste aller euh, à, à, à l'essentiel avec, avec, voilà. avec le bon mmh. élément euh, au bon moment. Voilà. Donc ça demande un petit peu de préparation au départ, ouais. identifier ce qui peut être optimisé, mettre des outils en place, comme moi j'ai fait euh, des documents, des tableaux, ouais. des choses comme ça, quoi, de, de manière à pouvoir euh, optimiser ce temps. Et ben, toutes ces tâches cumulées, ça me permet ben, de dégager du temps, euh, éventuellement des fois en journée combien pour tu... faire des visites de biens immobiliers. Combien pour tu pouvoir... estimerais de... que ça te dégage de temps euh... J'ai libéré, je dirais, quasiment la moitié de mon temps. La quoi. moitié de ton temps. Ah ouais, 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 ouais. C'est énorme. Ouais. Donc là, là, ce qui est bien, ce que tu as fait, c'est, pour moi, c'est ce que j'appelle, euh, on a deux casquettes. On a la casquette du, du, du chef et la casquette de l'exécutant. Qu'on soit salarié ou pas, hein, ouais. on a tous ces deux, ces deux visions-là. Et là, c'est bien, c'est que tu as pris la casquette du chef en disant comment je vais organiser ce truc-là ouais. pour l'exécuter de manière ouais. intelligente et efficace. Et, et, et tout le monde peut faire ça dans son métier, vous pouvez faire ça aujourd'hui. Oui, il y a beaucoup de métiers dans, dans lesquels c'est possible. C'est prendre deux secondes la casquette du chef et dire comment, euh, comment je peux optimiser, organiser euh, mon travail, mon métier pour pouvoir gagner du temps. Alors, il y a une chose aussi par contre qui est quand même assez importante dans ce cadre-là, quand vous faites des choses pour optimiser qui ne sont pas dans les, dans les habitudes ou ouais. dans les règles de l'entreprise, c'est que pour montrer en même temps à l'employeur que ce que vous faites est efficace, euh, je serais tenté de dire il faut mettre quelque chose qui vous permet d'être le meilleur dans ce que vous faites. Bien sûr, parce il faut qu'il si, voit qu l'intérêt. Voilà, parce que si d'un côté vous dites, voilà, moi je mets une méthode en place qui fait que euh, je vais travailler deux fois moins, mais que euh, vos objectifs ou que vos résultats baissent de 30%, là, Donc, là euh, ça le ça chef, il arrive pas. derrière, il va vous dire, euh, votre truc, t'arrête voilà, tout de suite gagnant, et gagnant. Voilà, tu, tu reviens dans les règles. Quoi. Mmh. Donc là, moi, au contraire, c'est le fait d'avoir optimisé ça. Je me suis mis, moi aussi, l'objectif, je me suis dit, je mets ça en place, mais pour que ça perdure, il faut que, il faut que ça marche et il faut oui. que j'atteigne mes résultats et il ne faut pas que je sois en ça dessous. C'est évidemment voilà. une condition sine qua non. Ouais, ça, c'est quelque chose ouais. aussi qui est, qui est important. Ce n'est pas se dire simplement, ah ben bah, c'est bien, je mets les trucs en place pour, euh, 
pour travailler moins, il faut en même temps bah, mettre des choses en place de manière à rester, euh, à rester au top et à être euh, mmh. je dirais, le meilleur dans ce qu'on fait. Et à ce moment-là, bah, en fait, c'est d'éviter les reproches, tout simplement. Oui, bien, bien, sûr, hein? bien sûr. Je sais que moi, bah, le jour où on me dit, bah, tiens, il ne faut plus faire comme ça, il faut faire les rendez-vous, bah, je dis, ok, mais par contre, bah, au lieu d'en avoir 15 dans la semaine, j'en verrai 3. Quoi. Mmh. Et derrière, bah, là, les résultats vont chuter, je sais, c'est mécanique. Hein? Moins, de, voilà, moins de contacts, moins de rendez-vous, bah, moins de résultats derrière. Donc, au contraire, j'ai optimisé ça. Et, euh, et c'est gagnant pour tout le monde. Quoi. Ok, très bien. Bah, écoute, Jérôme, je te remercie pour euh, ce témoignage. Bah, merci à toi. Et euh, voilà, je trouve que c'était très intéressant. Inspirez-vous de, de son exemple, de son parcours, de sa démarche hein, par rapport à la, à la manière dont tu as repensé ton, mmh. ton activité. Parce que ça, ça peut vraiment vous aider à, à gagner beaucoup de temps et à réduire de euh, voilà, 10, 20, 30, 40, voire 50 le temps que vous consacrez à votre activité. Et ça, il y a beaucoup de métiers. Moi, je prends mon exemple en tant que, en tant que commercial, mais il y a quand même oui, beaucoup oui, oui, d'activités qui sûr. peuvent être déléguées comme ça, même avec des, avec des, petits, outils, des petits outils tout simples. Là, je vais, je vais donner un exemple, je dirais, qui peut servir même à des personnes qui font du secrétariat, tout simplement, qui sont amenées à faire des, des tâches répétitives. Oui. Euh, parmi les choses que, que j'utilise, moi, il y a un petit... Euh, un, un petit logiciel, quoi, une petite fonctionnalité toute bête que j'ai trouvé qui s'appelle Clavier Plus. Ouais. Et c'est un outil qui est tout bête, qui vous permet de, de taper un texte que vous tapez régulièrement. Quand vous faites euh, un mail de remerciement, un mail pour envoyer des documentations, etc. Et avec ce petit logiciel gratuit qu'on télécharge comme ça sur Internet, simplement en ayant un raccourci sur le clavier, automatiquement, ça va réécrire ce texte, mais euh, avec sa mise en page euh, et tout ça. Donc, euh, oui. voilà. Donc on va faire n'importe quoi. Contrôle A, il va y avoir un texte. Un contrôle B, il va y avoir un autre texte, etc. Donc plutôt que de passer 10 minutes à chaque fois à retaper le même texte, eh ben, vous le tapez une fois et hop, le fait de faire ça. Ouais. Et ça permet sur une journée pour quelqu'un qui fait du secrétariat ouais, du temps, de hein. gagner euh, une ou deux heures de travail de saisie de texte parce qu'ils sont saisis une fois et juste avec des raccourcis comme ça. Et il y a plein de petits outils comme ça qui peuvent être utilisés. J'utilise ça dans Google, il y a les réponses standardisées dans Gmail. Ouais. Voilà, par de... exemple aussi, c'est la, la réponse standardisée. Ça, hein. Mais ça peut être pour des gens qui font, euh, bah, dans le cadre de l'immobilier, des gens qui font de la location. Oui. Euh, Bien sûr. Il y a des questions qui sont récurrentes. Et bien bah, plutôt que de retaper un mail à chaque fois, pour, poser, pour répondre à la question, eh ben, euh, la réponse est toute prête et hop, on balance le mail avec la réponse. Des fois, il y a peut-être juste une petite modification à faire au milieu, mais ça évite de retaper euh, un Dès, texte qui peut être très façon, long et on optimise le temps comme ça. Dès quoi. que vous retapez un mail deux fois, ça veut dire qu'il faut le standardiser et puis voilà, en faire un, ouais. un modèle, un template. Voilà. Hein, que Donc ça, voilà, il et, et y a plein de petits outils comme ça. Si vous cherchez les tâches récurrentes, répétitives, c'est toutes des choses qui peuvent être optimisées. Et en cherchant un petit peu, il y a des outils pour optimiser tout ça. Quoi. Mm. Ok, bah écoute, merci voilà. pour cet ajout. <rire> merci. Allez, merci à toi, Michael. Au revoir. Au revoir.